الله ربنا هو الاله له من الاسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الاله له من الاسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والاحد العظيم والمتين وانه الحق العلي الاعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الاله له من الاسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وانه المجيد والعلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم لك الحمد كما تحب وترضى ولك الثناء الأعلى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وصحبه وعترته ومن اهتدى بهديه وسلك نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغلوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغلوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العلي العظيم بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وعسمني وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم ബഹുമാന്യരായ മുമിനീങ്ങളെ മുമിനാത്തുകളെ സയ്യിദന്മാരെ പണ്ഡിതന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന വീട്ടിൽ വീട്ടുകാരായിട്ട് ആരും ഇല്ലെങ്കിലോ നോക്കണം കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പോലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറയാണ് സൂറത്തുന്നൂർ ഒരു സംശയവും ബാക്കി നിൽക്കാതെ വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഇറക്കി തന്ന സൂറയാണ് അതാണ് ഈ വ്യക്തത ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മഫൂം മുഖാലഫ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേത് പറ്റില്ലെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്ന വിഷയങ്ങൾ പോലും അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അള്ളാഹു താല വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ആണുങ്ങളോട് ചെയ്യരുത് പെണ്ണുങ്ങളോടും അങ്ങനെ തന്നെ ഇന്നത് പറ്റില്ല അത് എവിടെയൊക്കെ പറ്റില്ല എന്തൊക്കെ അവസരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നു നോക്കൂ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തായത്ത് 
وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا നിങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുന്ന വീടുകളിൽ ആരെയും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആരുമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഫലാത്ത ദുഹുലൂഹ എന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കടക്കരുതേ ഹുദനലക്കും നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതം നൽകപ്പെടുന്നത് വരെ നിങ്ങളോട് ഇർജിഴു എന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ ഫർജിഴു നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരണം നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളി എന്നാ പറയുന്നത് തിരിച്ചു പോരണം ഹുവ അസുഖാലക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സും ശരീരവും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമം നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം സസൂക്ഷ്മം അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹു فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ أبدا آر ملنگل پنن سمدم کٹتن نورے کڑکر دے أبدا آر اللہو سمدم تران پنن اندانا پرنجی درتم آر اللنگل سمدم کٹتن نورے کڑکر دے آر اللنگل پنن آر سمدم دریا انگنا وننا لدی درتم ویٹگار پورت بڑیو آن മുറ്റത്തോ തോട്ടത്തിലോ എന്തെങ്കിലും ജോലിയിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വിരുന്നുകാർ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ സമയം നമ്മൾ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വീട്ടുകാരെ പ്രതീക്ഷിച്ച് സമ്മതം വാങ്ങിക്കാൻ സലാം പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന രംഗം വീട്ടുകാർ കുറെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടു ദേ ഞാനിതാ വരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു ആ ആളെ കണ്ടത് ഇപ്പൊ സമ്മതമായോ ഇല്ല എന്നാ കയറിക്കോളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ആളങ്ങട്ട് കണ്ടു വീട്ടുകാർ പുറത്താണ് വീടിന്റെ ഉള്ളിലല്ല പക്ഷേ അവര് നമ്മെ കണ്ടപ്പോൾ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു സലാം പറഞ്ഞു സലാം അടക്കി അത് മാത്രമായാൽ അകത്തു കടക്കാനുള്ള സമ്മതമായോ ഇല്ല സമ്മതം പിന്നെ അവർ തരുന്ന വേണം എന്നർത്ഥം മഹാനായി വാം കത്താദർ അലി അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തി മുഹാജിരുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞു ലക്കു ആയ ഈ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താലെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ആ വിഷയം ഒന്ന് നടപ്പായി കാണാൻ എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഞാൻ കൊതിച്ചു എന്താ അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് പൊയ്ക്കോളി എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോരണം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതകാലം ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചു നോക്കി അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ആജ്ഞ അനുസരിക്കാൻ എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളോ ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കണ്ട എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കിട്ടാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞില്ല എന്റെ അങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തിരിച്ചു പോരാം എന്തിന് വാന മുഖത്തപ്പിച്ചു അള്ളാഹു പറഞ്ഞല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ എനിക്കൊന്ന് തിരിച്ചു പോരാൻ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ എന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞു ഒരു മുഹാജിറായ സുഹാബി എന്ന് മഹാനായ കത്താദർ റതി അള്ളാഹു അനുഹു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കിട്ടാൻ ആഗ്രഹം ആയിപ്പോയി എന്ന് അതുകൂടെ അനുസരിക്കാലോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്തതിന്റെ കൂലി കിട്ടുമല്ലോ ജീവിത തൊലബ് തുഴമ്പ്രീക്കുല്ല എന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ചാൻസ് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു സുഹാബി അള്ളാ വാതിൽ തുറന്നു കടന്നാലും അടഞ്ഞു കടന്നാലും ആ വീട്ടുകാരന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ കടക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് മഹാന്മാരായി മുഫസ്രിയങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കാൻ എന്നാൽ പിന്നെ കയറിട്ട് ചെന്നൂടെ എന്നിട്ട് ഉള്ളു കയറിട്ട് ചോദിച്ചാ പോരാ ആ വീട് ആരുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിലുള്ളതാണോ അവിടെ താമസിക്കുന്നവരാരാണോ അവിടെ പെരുമാറുന്നവരാരാണോ അവരുടെ സമ്മതം കിട്ടാതെ അങ്ങോട്ട് കടക്കരുത് വാതിൽ ഓപ്പൺ ആവട്ടെ ക്ലോസ്ഡ് ആവട്ടെ അതവിടെ വിഷയമല്ല അതുമാത്രമല്ല സമ്മതം ചോദിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാൻ ആ കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴോ ഇനി തിരിച്ചു പോരുന്ന സമയത്തോ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാതെ കണ്ണെത്താതെ സൂക്ഷിക്കലും അനിവാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ 
من ملا عينيه ايدنجل مرال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدبكنو ايدنجل مرال അവന്റെ രണ്ട് കണ്ണും മിൻ ഖാഅത്തി ബൈതിൻ അന്യ ഒരാളിന്റെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവന്റെ കണ്ണ് നിറച്ചു വന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി അവിടെയുള്ളത് എന്താ അവിടെയുള്ള ആരൊക്കെയോന്നൊക്കെ നോക്കി കണ്ടു അവൻ അത് നോക്കൽ അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു സ്ഥലം സമ്മതം കിട്ടാതെ ജലന്റെ ഉള്ളിലൂടെയോ അല്ലാതെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് അവൻ എത്തി നോക്കിയാൽ ഫഖദ് ഫസഖ അവൻ ഫാസിഖാൻ ഫാസിഖ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തമ്മാടി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ശറ അങ്ങനെ പറയാ അവൻ തോന്നിവാസാണ് ആ ചെയ്തത് എന്ന് മിനിങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അമർബുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുന്ന പറയാ മൻ മല അഇനൈഹി മിൻ ഖാഅത്തി ബൈതിൻ ഫഖദ് ഫസഖ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ കണ്ണ് കൊണ്ട് നോക്കി അവന്റെ കണ്ണ് അവൻ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഫാസിഖാൻ തെമ്മാടികൾക്ക് ഇത് കഴിയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് എത്തി നോക്കാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം വാത് ജനലോ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോവുക എന്നല്ലാതെ റോഡ് സൈഡിലുള്ള വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കരുത് എന്ന് ഷറൈന്റെ കൽപ്പനയാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇത് ഷറൈന്റെ കൽപ്പനയാണ് അള്ളാഹ് സുഹൈഹായ ഹദീത്തിൽ സഹല് ബിൻ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വീടിനരികത്തേക്ക് വന്നു തങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വാതിലിന്റെ ഇടയിലൂടെ അയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി വമ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മിദ്റൻ യുറജ്ജിലു ബിഹി റസഹു ഹബീബായ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചീർപ്പുണ്ട് ആ ചീർപ്പ് കൊണ്ട് തങ്ങൾ മുടിവാർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇയാൾ കാണുന്നത് റൂമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വാതിലിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കുമ്പോ തങ്ങൾ മുടിവാരുകയാണ് തങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞു ഒരാൾ നോക്കുന്നു മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ലവലമു ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ വീട്ടിങ്ങനെ കയറി വന്നതിന്റെ ശേഷം നോക്കിയാൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടോ മുടി വാരുന്നത് എന്ന് അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ചീർപ്പിന്റെ പല്ല് കൊണ്ട് നിന്റെ കണ്ണിൽ ഞാൻ കുത്തുമായിരുന്നു എന്ന് റസൂർഹി എന്തിനാണ് അള്ളാഹു സമ്മതം ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ണുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അരുതാത്തത് നോക്കിപ്പോകരുത് അതിനല്ലേ അള്ളാഹു സമ്മതം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് നീ ഇതിന്റെ ഇടയിലൂടെ നോക്കിയല്ലേ നിന്റെ കണ്ണ് ഞാൻ കുത്തുമായിരുന്നു എന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹ് ദീനിന്റെ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലഭിതങ്ങൾ കർശനമായ സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ശരീരത്തിന്റെ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്ത് അതൊന്നും തങ്ങൾക്ക് വിഷയമല്ല അറാബിയ മനുഷ്യൻ തങ്ങളുടെ ചെരു അണ്ട് വരച്ചില്ലേ അവിടുത്തെ തോൽത്തെ ആ ഒരു മുണ്ട് ആകെ ചുവന്ന് തുടുത്ത് രക്തം പൊടിയാറായി ചിരിച്ചിട്ടല്ലേ നിബിതങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പക്ഷെ ഇല്ല അൻ യുൻതഹകമിൻ മഹാരിമില്ല അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞ ഒരു നിയമം ഒരാൾ അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ അവിടെ തങ്ങൾ ഗൗരവമായി സംസാരി അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് അന്ന റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖാൽ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു ലൗ അൻ റജുലൻ ഇത്തല അലൈക ബിഗൈരി ഇദ്നിൻ ഒരു മനുഷ്യൻ സമ്മതമില്ലാതെ നിന്റെ മേൽ എത്തി നോക്കിയാൽ ഒരു ചരൽക്കല്ല് കൊണ്ട് നീ അയാളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു ഏറ് വെച്ചു കൊടുത്തു അയാളുടെ കണ്ണങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയി കണ്ണങ്ങ് ആ നടന്നു പോയി നിനക്കതിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഒരു എക്സ്പിയേഷനും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഒരു പ്രാശിത്വവും അതിന് വേണ്ടതില്ലെന്ന് അനസ്രതിഹു ഹബീബായ റസൂർ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം മതങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹബീസ് ഒരാളും കെട്ടി നോക്കി കിട്ടിയ സാധനം കൊണ്ട് ഏറു കൊടുത്തു കൊണ്ടത് അയാളുടെ കണ്ണിന് അയാളുടെ കണ്ണു പോയി പോയി ഷറായിൽ ആ എറിഞ്ഞ ആൾക്ക് അവിടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് അരുതാത്തത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രൈവസിയിൽ കിടന്നവൻ ഇടപെട്ടു അതിന്റെ പേരിൽ ഇത് ഹെറാമൊന്നും അവറത്ത് മനുഷ്യൻ കാണാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ് സമ്മതം ചോദിക്കണം എന്ന് വന്നാൽ ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിഷയം ഇതാണ് സമ്മതം ചോദിക്കണം എന്ന് വന്നാൽ അത് ചെറിയ ആളും വലിയ ആളും സമ്മതം ചോദിക്കണം പ്രായപൂർത്തി ആയിക്കഴിഞ്ഞവർ മാത്രം മതി കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായപൂർത്തി ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിയാറായ മക്കൾ ഇനി ഇൻഷാല്ല ഈ സൂറയുടെ അവസാന
അവസരം ഉണ്ടാകരുത് അതിനാണ് സമ്മതം ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് വരുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ഹറാമ് കാണാൻ അവിടെ അവസരമില്ല വീട്ടുകാർക്കാണെങ്കിൽ ഒരാൾ കടന്നു വന്നാൽ അവർക്ക് പ്രയാസവുമില്ല അപ്പോഴാണ് സമ്മതം കൊടുക്കുക അത് കൊടുക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ചെറിയവരോ വലിയവരോ സമ്മതം കൊടുത്താലും അത് സമ്മതം തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്ന ആ പ്രായത്തിൽ താഴെയായിരിക്കെ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് സമ്മതം ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ മക്കളോട് ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകളോട് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയിട്ടില്ലാത്തവരോട് സമ്മതം ചോദിക്കുമായിരുന്നു സമ്മതം നൽകപ്പെടുമായിരുന്നു അപ്പോ വാതിൽ തുറന്നു കടന്നാലൊന്നും അത് സമ്മതമാണ് എന്ന് കരുതരുത് വീട്ടുകാരൻ പുറത്താൻ നമ്മെ കണ്ടു നമ്മ കണ്ടത് മാത്രം എന്തല്ല സമ്മതമല്ല തഫല്ലൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ സമ്മതമാണ് വീട്ടുകാർ പുറത്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾ അവരും നേരത്തെ എത്തി അവർ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കണ്ടു അപ്പോഴും സമ്മതം വേണം എന്നല്ലാഹു സുബാനഹു താല പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഒരായത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് പോയി കൂളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോരണം നിങ്ങൾ പോയി കൂളി ഇങ്ങോട്ട് കയറണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വളരെ ആ ആശയം വളരെ മൃദുവായിട്ട് പറയണമെന്ന് മാത്രം ഒരു മനുഷ്യൻ ആട്ടി ഓടിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് പറയരുത് നിങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ വന്നോളി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല അത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങട്ടെ പുതിയാപ്പള പോയത് ഇതൊന്നും ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നമ്മൾ പൂര ഫർജിയോളൂ ഫർജിയോ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമം إن الله سبحانه وتعالى برهن بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناه أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون هنا يا أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دنغ لود برن سن رفهم يا رسول الله الله وين رسوله نحن قوم اهل تجاره ننغل كچوڑكاران نذهب الى بلاد ليس لنا فيها بيوت ولا اهل ننغلك بندقلو ويدغلو الا تناتليك ننغل يترا بوغنوران مكين سريليك ഡമസ്കസിലേക്ക് മറ്റു ഫലസ്തീനിലേക്ക് ഒക്കെ യാത്ര പോകുന്ന യാത്രക്കാർ യമനിലേക്ക് വരും റഹ്ലത്ത ഷിത ഇവ സ്വൈഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ വനൽ തറു ലി അന്നൻസില ഫി അമാകിന ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളെ ആ നേരം ചില സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കേണ്ടി വരും അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കച്ചവട സാധനങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കേണ്ടി വരും നല്ല ഫീഹ മച്ചാന വ നബി ഫീഹ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അന്തി ഉറങ്ങേണ്ടി വരും വഴിയോരങ്ങൾ സത്രങ്ങൾ ഹോട്ടലുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അന്നത്തെ വാക്ക് ഫനാദി ഫുന്ദുക്ക് എന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫുന്ദുക്ക് ഹദീത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള വാക്കാണ് അങ്ങനെ യാത്രക്കാർക്ക് തങ്ങാനുള്ള സ്ഥലം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ അവിടെ ഞങ്ങൾ ആരോട് സമ്മതം ചോദിക്കും അവിടെ ആരും ഇല്ലല്ലോ രാജാക്കന്മാർ കച്ചവടക്കാർക്ക് വഴി യാത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന വഴി സത്രങ്ങളുണ്ട് അവിടെ കയറാൻ സമ്മതം വേണോ എന്താണ് അങ്ങനെ ചോദ്യം വരാനുള്ള കാരണം ഇങ്ങനെ സമ്മതം ചോദിക്കണമെന്ന് വന്നപ്പോ ആളുകൾ അത് ആഴത്തിൽ ഇങ്ങ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി എവിടെ ചെന്നാലും സമ്മതം വേണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒരറിയിപ്പ് കൊടുക്കാതെ സമ്മതം കിട്ടാതെ കടക്കരുത് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോ പ്രശ്നവനെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇനി ആളുകളില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഒരു പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഒരു കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പൊതുജനങ്ങൾ പെരുമാറുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അവിടൊക്കെ സമ്മതം വേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ജനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി സുഹാബത്ത് ആ സമയത്താണ് സുദ്ദീഖുലഹു ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങളോട് ചോദിക്കും അപ്പോഴാണ് ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയത് എന്താണ് ആയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല താമസിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതില്ല അവിടെ ആരും താമസിക്കുന്നില്ല ഒരു സ്ഥിരതാമസക്കാർ അവിടെ ഇല്ലേ ഇല്ല അവിടെ യാത്രക്കാരൊക്കെ കയറി രണ്ടു ദിവസം തങ്ങിയിട്ട് അവർ പോകും പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും വരും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രയാസവും വിചാരിക്കേണ്ട അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമുണ്ട് ഈ മത്താഴി എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രയോഗമാണ് എന്ത് മംഫാത്തും ഒരു ചെറിയൊരു ഉപകാരം ഒരു തണൽ അതൊരു മത്താ ആണ് മത്താഴി എന്ന വാക്കിന് ചരക്ക് കെമോഡിറ്റി എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് അതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഏത് മംഫാത്തും ഏത് ഉപകാരവും മത്താ ആണ് ഒരു തണൽ സാധനം അവിടെ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചു അതൊരു മത്താ ആണ് 
അവിടെ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്ന അയാളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു മത്താൻ ഒന്ന് ഉറങ്ങി അതൊരു മത്താൻ നിന്റെ ചരക്ക് എന്ന അർത്ഥം ഇവിടെ ഇല്ല അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തുള്ളൂ ഒരു ആശ്വാസം അങ്ങനെ ആശ്വാസമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ എത്തിയാൽ അവിടെ സമ്മതം ചോദിക്കേണ്ടതില്ല അവിടെ നിങ്ങൾ ആരോട് സമ്മതം നിങ്ങൾ കയറിക്കോളൂ കാരണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അതെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അലൗഡാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കയറിക്കോളൂ പക്ഷെ അള്ളാഹു പറയാം വല്ലാഹു അലം അള്ളാഹുവിനറിയാം മാത്തുബുദൂൻ നിങ്ങൾ ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ എന്നും വമാത്തുമൂൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ചിന്തകൾ എന്താണെന്നും അള്ളാഹുവിനറിയാം കേട്ടോ അവിടെ ആശ്വാസം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കടന്നോളൂ എന്നല്ല ആ ആശ്വാസത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഹറാമിന്റെ സാധ്യത അവിടെയും ഉണ്ടായേക്കാം വഴിയോരത്ത് കയറുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മഹറമല്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഹറാമിന്റെ സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അനുവദിച്ച ഒരു സുഖം അല്ലെങ്കിൽ അനുവദിച്ച ഒരു ആശ്വാസത്തിനാണ് അതുകൊണ്ട് സമ്മതില്ലാതെ കയറിക്കോളൂ എന്നുള്ള പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഗോപ്യമായി വെക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളും നിങ്ങൾ പരസ്യമായി ജനങ്ങളെ കാണിച്ചു ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവിനറിയാം കേട്ടോ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം സുഹാൻ അള്ളാഹ് അതൊരു വലിയൊരു എൽമാൻ ഒരുപാട് മസലകൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നുപോയി നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഈ വീടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം മഹാനായ മുഹമ്മദ് ജനങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള സത്രങ്ങൾക്കാണ് ഫനാദിക്കനാണ് ഇന്നത്തെ ഹോട്ടലിൽ ഒന്നും അങ്ങനെ കാര്യം ചെല്ലാൻ പറ്റൂല അത് ഇന്നത്തെ അന്ന് ഫുന്ദുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വഴി സത്രങ്ങൾക്കാണ് ആളുകൾക്കൊക്കെ കയറാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ ഫുന്ദുക്കാണ് ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കയറി ചെല്ലുന്നതിന് ആ വീടുകൾ എന്നാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ സലാം പറഞ്ഞോ സമ്മതം ചോദിച്ചോ പ്രവേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ജാബിറുബിനെ പറയാൻ ഈ മതാഴ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ആസ്വദിക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും അവിടെ അതൊന്നും ഈ വാക്കിന് അർത്ഥമില്ല സുഹാനല്ല അവിടെ ഒരു പക്ഷേ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമായി ഒരു പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് അത് ഉപയോഗിക്കാനാണ് സമ്മതം വേണ്ട കുളിക്കുന്ന പബ്ലിക് ആയ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യാത്രക്കാർക്ക് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് കുഴപ്പമില്ല അതുമാത്രമല്ല അൽഹാനിക്കാൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആർക്കും കടന്നു വരാം അവർക്ക് എൽമ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങൾ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ആർക്കും വന്നിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം മുസ്ലിമികളായ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ സമ്മതത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല സലാം പറഞ്ഞ് സമ്മതം വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തേ അത് എൽമിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആരോട് ഫീസ് വാങ്ങിക്കണില്ല ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഒരു സമ്മതപത്രം അതൊന്നും ഇല്ല അത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഉദ്ദേശമുള്ളവർക്ക് വരാം സമ്മതം വേണ്ട ലിതർസിൽ എൽമ് എൽമ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഷോപ്പിലേക്ക് കയറി വരുന്ന കസ്റ്റമർ സമ്മതം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ ദീനി വ്യക്തമായിട്ടാണ് പറയാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ശരിയാണ് മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് പ്രയാസപ്പെട്ട് മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ കടക്കാൻ സമ്മതത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരാളും സ്ഥിരമായി താമസിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളല്ലയോ എന്ന് മഹാനായ അബൂ ബക്കർ റബിൽ അറബി റബി അബിൽ അറബി തങ്ങളുടെ തഫ്സീൽ പറഞ്ഞത് മഹാനായ മുഫസ്സിർ കുർത്തുബി റഹമുല്ലാ ഇത് എന്റെ അഭിപ്രായവും ഇത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുൽത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ അഭിപ്രായത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ തഫ്സീൽ കാണാൻ കഴിയും ഇനി വരുന്ന ആയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല വലിയൊരു നിയമം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ലോകം മുഴുവനും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് സ്വലിഹ്യങ്ങളായി ജീവിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കേണ്ട ലോകത്തെ എല്ലാവരുടെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നന്നാകാം അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ദുന്യാവിൽ ബാത്തിലും ഹക്കും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ് ഒരു ഒറിജിനൽ സാധനത്തിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഒരു ഫ്രോഡ് അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അത് ദുന്യാവിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അങ്ങനെയാണ് അതിന് ബലിഹിസ്വലാത്ത് വസ്സലാമിന് ഹിദായത്തുമായി അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത് ഒപ്പം ഇബിലീസുണ്ട് ഇബിലീസുല്ലാഹി ആദം അലഹിസ്വലാമിന്റെ ആ വ്യക്തത്തിന്റെ സമയം മുതൽ ഒപ്പമാണ് തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ തൊട്ട് മറുവശത്തായ ഭ
ലോകം മുഴുവനും അള്ളാഹുൻ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊതിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യം അത് ദുന്യാവിൽ നടക്കൂല അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹു സുബാനഹു അച്ചാല പറയുന്നു വ്യഭിചരിക്കരുത് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു സുഹാൻ അള്ളാഹ് ലോകം മുഴുവനും നന്നായിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്ന സിത്തുറും മറയിലും ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായതിന്റെ ശേഷം നമുക്കിട് ദീനുമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാം ഇതിന്റെ ഇടയിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ മുഗ്മിനീയങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കണം അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നബിയെ ലിൽ മുമ്മിനീന മുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവരവരുടെ കണ്ണുകൾ ചിമ്മണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നബിയെ അവരവരുടെ ഫർജുകൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതാണ് അവർക്ക് പരിശുദ്ധിയുണ്ടാകാൻ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായത് കണ്ണു ചിമ്മണം അവരുടെ ഫർജുകൾ അവർ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം ആളുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ശരിക്കും അറിവുള്ളവൻ തന്നെയാണ് മറയിലാവണം മറ വേണം അച്ചടക്കം വേണം വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തി നോക്കരുത് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടേ കടക്കാവൂ സലാം പറഞ്ഞിട്ടേ കടക്കാവൂ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുമായി ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് മുങ്ങൾ കണ്ണു ചിമ്മണം മിൻ അബ്സോ എന്തിനാണ് മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ത് മിൻ ഫുറൂജി എന്ന് പറയാതെ പോയത് എന്ത് കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ എന്ത് യഹുല്ലു എന്ന് ജസ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് യഹുല്ലൂന എന്നല്ല യഹുല്ലു ജസ്മാൻ മജസുമാണ് ആ മുതാരെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ അള്ളാഹു നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വച്ചാല മുങ്ങളോട് നബിയെഹിം അവരുടെ കണ്ണു ചിമ്മണം എന്ന് പറയണം അവരുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും മുങ്ങളോട് പറയണം നബിയെ കണ്ണ് എന്തിൽ നിന്ന് ചിമ്മണം എന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഫർജ് സൂക്ഷിക്കണം എവിടെ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ല അത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണമോ അവിടെ നിന്നല്ല എവിടെ നിന്നെല്ലാം നോക്കൽ മനുഷ്യൻ ഹറാമാണോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ കണ്ണു ചിമ്മണം കണ്ണു ചിമ്മണം ലോകത്തെ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഹിജാബ് ഇട്ട് നടന്നിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ലോകത്തെ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും അള്ളാഹുച്ചാല പറഞ്ഞ ആദാപും അച്ചടക്കവും പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായതിന്റെ ശേഷം നമുക്കിവിടെ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ട് കാത്തു നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല മുഗ്മിൻ ഏത് അവസരത്തിലും മുഗ്മിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കണ്ണു ചിമ്മ അള്ളാഹു ചാല പറഞ്ഞ ദീനിന്റെ അച്ചടക്കം പോയിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അല്ലാത്തവർ എന്തായാലും ശരീരം മറക്കേണ്ടത് മറക്കാതെ നടക്കുമ്പോ മുങ്ങളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ലോകമാണിത് മുങ്ങിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ആജ്ഞ ഇതാണ് അവർ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടോ ഇല്ലേ എന്ന വിഷയമല്ല നീ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട് നീ നിന്റെ കണ്ണു ചിമ്മിക്കോ നീ നിന്റെ കണ്ണു ചിമ്മിക്കോ അവള് ശരീരം മറച്ചിന് കാപ്പിട്ട് വരാൻ നീ കാത്തിരിക്കേണ്ട നീ നിന്റെ കണ്ണു ചിമ്മിക്കോ യഹുല്ലൂമിൻ അബ്സോരഹിം മിനിങ്ങൾ അത് ചിമ്മണം മഹാനായ സയ്യിദ് അബുൽ ഹസൻ ഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഹസൻ ബസറി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന നിസ അൽ നജ്മി യഖ്ഷിഫിന സുദൂറഹുന്ന വ റഊസഹുന്ന ഹസൻ ബസറി തങ്ങളെ അജമികൾ അന്ന അജമികൾ എന്നവർ പറയുന്നത് അനർബികൾക്കാണ് ആ വാക്ക് അവർ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഇറാൻകാർക്കാണ് ഇറാനികൾ കാരണം ഈ ഒരു റീജിയന്റെ ഇടയിൽ അവരുമായി അടുത്തിടപഴകുന്ന എന്നാൽ അറബി സംസാരിക്കാത്തവർ പേർഷ്യക്കാരാണ് ആ പേർഷ്യക്കാരടക്കമുള്ള എല്ലാ അനർബികൾക്കും അവർ അജമികൾ എന്നാണ് പറയാ അജമികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ യക്ഷിഫിന സുദൂറഹുന്ന അവരവരുടെ നെഞ്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വറൂസഹുന്ന അവരുടെ തലമുടിയും കാണിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഹസൽ ബസരീതങ്ങളെ നടക്കുന്നത് എന്ന് മഹാനായ സയ്യിദ് ബിൻ അബിൽ ഹസൻ റഹിമുല്ല മഹാനായ ബഹ്റുൽ ഇൽമ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ ഉൽ ബസരി റഹിമുല്ലാഹി താലയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അനർബികളായ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ തലയും കാണിച്ച് മുടിയും കാണിച്ച് നെഞ്ചും കാണിച്ച് നടക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ കാൽ അവർ പറഞ്ഞു ഇസ്വരിഫ് ബസറഖ് നീ നിന്റെ കണ്ണങ്ങട് തിരിച്ചോ നീ നിന്റെ കണ്ണ് തിരിച്ചോ 
നീ നിന്റെ കൺ നമുക്കതല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ മുഗ്മിനിങ്ങളോട് അള്ളാഹു പറയാൻ നിങ്ങൾ മുഗ്മിനായിട്ട് ജീവിക്കേ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ളവർ അവരുടെ ഹിസാബ് അള്ളാഹുമായിട്ടാണ് കണ്ണ് നീ തിരിക്കണം അള്ളാഹു പറയുന്നില്ലേ കൊല്ലിൽ എന്നാഹു പറയുന്നില്ലേ അതിനർത്ഥം നീ കണ്ണ് ചിന്തിക്കോ എന്നാണ് ഇനിവിടെ എന്താണ് മിൻ അബുസാരിഹിം രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്തിനാണ് മിൻ അബുസാരിഹിം ഒരർത്ഥം അത് സായിദയാണ് എന്നുള്ള സൂറത്തുൽ ഹക്കയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സായിദയാൻ അതിന് ആ വാക്കിനൊരു പ്രത്യേക അർത്ഥം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ഒരഭിപ്രായം അല്ല മിൽ കണ്ണിൽ നിന്ന് ചിലത് നിങ്ങൾ ചിമ്മേണ്ടതാണ് കണ്ണെപ്പോഴും ചിമ്മി അടക്കണമെന്നല്ല ചിമ്മേണ്ട ചില വിഷയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ണു ചിമ്മണം കാരണം ഹലാല് നോക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടു അള്ളാഹ് അനുവദിച്ചു പക്ഷേ ഹറാമ് നോക്കുന്ന ആ നേരത്തിന് ഈ കണ്ണു ചിമ്മണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ണ് എല്ലാ കാഴ്ചയും ചിമ്മണം എന്നല്ല മിൻ അതിൽ നിന്ന് ചിലത് നീ ചിമ്മേണ്ട സ്ഥലമാണ് അവിടെ നീ ചിമ്മിക്കോ കണ്ണ് മുഴുവനും ചിമ്മി നടക്കാൻ അള്ളാഹുമോട് പറഞ്ഞില്ല റഹ്മത്തം മിൻഹു വഫദുല അള്ളാഹു പറയുന്നു ഹറാമാകുമ്പോൾ നീ നോക്കല്ലേ പിന്നെ ഗള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഗള്ള ഫുലാനുൻ മിൻ ഫുലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ പ്രസ്റ്റീജ് അയാളുടെ അയാളുടെ അഭിമാനങ്ങൾ താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഗള്ള യഗുന്നു എന്ന വാക്ക് വരും അങ്ങനെ വന്നാൽ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയുടെ പരിധി നീ അങ്ങ് താഴ്ത്തിക്കള കണ്ണിന്റെ പരിധി ഗള്ള മിൻ യഗുന്നു മിൻ അബു സ്വാരിഹിന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ മിൻ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം പറയാണ് കണ്ണിന്റെ കണ്ണിനങ്ങനെ മേയാൻ വിടല്ലേ എന്തും കാണ കാണുന്നത് മുഴുവനും അവൻ ആസ്വദിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ നീ പറയല്ലേ അങ്ങനെ നീ ചിന്തിക്കല്ലേ കണ്ണിന്റെ പരിധിയെ ഒന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്ത് യഗുന്നു മിൻ അബു സ്വാരിഹിം ഹലാലിലേക്ക് നോക്കിക്കോ ഹറാമ് നീ നോക്കല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം മിൻ എന്ന ആ ഒരു വാക്കി പ്രിപ്പോസിഷൻ ആ ഒരു വാക്കിനുണ്ടെന്ന് മഹാന്മാരായ മുഫസിരിങ്ങൾ പറയാണ് മഹാനായ മുഫസ്സിർ ആധുനിക മുഫസ്സിനിയങ്ങളിൽപ്പെട്ട മരിച്ചുപോയ മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വഴികൾ അള്ളാഹു വെച്ചു നമ്മുടെ കണ്ണതാണ് കാതതാണ് ഈ കാതിലൂടെയും കണ്ണിലൂടെയും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് സ്റ്റിമുലേഷൻസ് കടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് തൊടുന്നു ചൂടോ തണുപ്പോ നമുക്ക് തൊട്ടാൻ മനസ്സിലാകും മുള്ളു കുത്തിയാൽ ഉടനടി നമ്മൾ കാല് വലിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെല്ലാം നടക്കണപ്പോഴേക്ക് ഇത് മുള്ളാൻ ഇത് കുത്തിയ നിലയ്ക്ക് വേദനയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് കാല് പൊക്കിക്കോ ബ്രെയിൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പൊക്കിക്കളഞ്ഞു കാല് ഉയർത്തിക്കളഞ്ഞു എല്ലാം ശരീരത്തിന്റെ തൊലിപ്പുറത്ത് നാവിന്റെ രുചിയിൽ നമ്മുടെ വാസനയിലൂടെ കണ്ണിലൂടെ ചെവിയിലൂടെ ഇൽമ് മനുഷ്യന് ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴികളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹവാസ് നമ്മുടെ സെൻസസ് ഇതിൽ സുഹാനല്ലോ മനുഷ്യന്റെ വൈകാരികമായ ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും ഷോർട്ട് കട്ടിലേക്ക് മനുഷ്യനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന അവയവം മനുഷ്യന്റെ ദർശനമാണ് കണ്ണാണ് നോക്കണം ആസ്വാദനത്തിന്റെ മറ്റു വഴികളൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ ഹറാമിലേക്ക് ജിൻസിലേക്ക് ജിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യന്റെ വൈകാരികമായ ചിന്തയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിനിലേക്ക് വിവരം കൊടുക്കുന്ന സംഗതി കാഴ്ചയാണ് അപ്പോഴാണ് വൈകാരികമായ ചിന്തകൾ വരിക കേൾക്കുന്നതിലേറെ ഒരു വിഷയം ഒരു ഒരു പച്ചയിൽ കാണുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഹറാമിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരും സുഹാനല്ലാഹുസാനാണ് അലിമിയങ്ങൾ പറയാൻ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല കാഴ്ചയുടെ രണ്ടറ്റങ്ങൾ കാണുന്ന കണ്ണ് കാണപ്പെടുന്ന വസ്തു രണ്ടിനും അള്ളാഹു ചാല പ്രതിരോധം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ച കണ്ണുന്ന് പോവാൻ ഇവിടെ ഒരു കൺട്രോൾ വരണം നീ കണ്ണ് താത്തിക്കോ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് അതൊരു അന്യ പെണ്ണാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അടുത്തായത്തതാണ് മിനിങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങളും കണ്ണു ചിമ്മണം നിങ്ങൾ വ്യക്തമായ ഔറത്ത് പാലിച്ച് ശരീരം മറച്ചു നടക്കണം പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയാൻ പോവാൻ ആണിനോട് കണ്ണിന്റെ തുടക്കം നീ താത്തിക്കോ കണ്ണിന്റെ അറ്റമായ ഹറാം അവിടെ നിങ്ങൾ ഹറാമാകാതെ നിങ്ങളും മറച്ചു കൊടുക്കൂ രണ്ടറ്റങ്ങളും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആയത്തുകളാണ് ഈ ആയത്തും ഇനി ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന തൊട്ടടുത്ത ആയത്തും സുഹാനല്ല മുമ്മിനിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആണുങ്ങളോട് കണ്ണു ചിമ്മിക്കോ പെണ്ണുങ്ങളോടും ഇതേ കൽപ്പനയുണ്ട് കണ്ടു ചിമ്മിക്കോളൂ പിന്നെ
ഏറ്റവും അള്ളാഹു തടുത്തു നിർത്തി മിനിങ്ങളുടെ കാഴ്ച പോകുന്ന സ്ഥലം കൺട്രോൾ ചെയ്തു കാഴ്ച എത്തുന്ന നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്ഥലം അവിടെയും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അച്ചടക്കം പാലിക്കും ഇത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമല്ലല്ലോ ലോകത്ത് നാല് രീതിയാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നാല് രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാം ഒന്ന് മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ കണ്ണു ചുമന്നു മുഗ്മിനത്തായ പെണ്ണ് അവളുടെ ശരീരം കാണിക്കാതെ അവൾ നടക്കുന്നു അവളും പരിപൂർണമായ അച്ചടക്കത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചു മുഗ്മിന മനുഷ്യൻ കണ്ണു നോക്കാതെ കണ്ണ് താഴ്ത്തിയിട്ട് അവനും നടക്കുന്നു ഇവിടെ ഫിത്തനുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ ഫിത്തനുണ്ടോ ഇല്ല മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ കണ്ണു താഴ്ത്തുന്നു അവൻ കാണപ്പെടുമായിരുന്നത് അന്യ പെണ്ണാണ് അവളാണെങ്കിലോ ശരീരം പൂർണ്ണമായും മറച്ച് അവളും അച്ചടക്കത്തിൽ രണ്ടു ഭാഗം ക്ലിയർ ആണ് കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇവൻ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുന്നു പക്ഷെ അവൾ മറച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇവൻ കണ്ണു ചിമ്മി നടക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവൾ ശരീരം മറച്ചിട്ടില്ല പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫിത്തനയുടെ സാധ്യത കുറവ് അല്ലെ ഇയാൾ നോക്കുന്നു പക്ഷെ അവൾ ശരീരം മുഴുവനും മറച്ചവളാണ് അവിടെ ഫിത്തനയില്ല അവിടെ ഫിത്തനയില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇവൻ കണ്ണ് ചിമ്മി നടക്കുന്നു അവൾ ജീനത്ത് വെളിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവൻ കാണുന്നില്ല അവിടെയും ഫിത്തനയില്ല ഈ മൂന്ന് സ്ഥലവും ഫിത്തന ഇല്ലാത്തതാണ് ഇനി ഫിത്തിന വരുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ഇവൻ നോക്കി നടക്കുകയാണ് അവൾ മറച്ചിട്ടുമില്ല ഈ സ്ഥലം നാല് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഫിത്തനയുടെ സ്ഥലം കണ്ണ് ഇവൻ ചിമ്മിന്നില്ല അവരുടെ സൗന്ദര്യം അവൾ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയുമാണ് ഇവിടെ ഫിത്തന വരും ഈ നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഫിത്തനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താണ് എന്റെ ഹറാമ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാം ദീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഹറാം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അല്ല ഹറാമ് കുറവാണ് ഹറാമ് കുറവാണ് ഈ നാല് അവസ്ഥയിലും ഹറാമില്ല ഒരവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഹറാമായത് അള്ളാഹു സുബാനവത്താൽ അവിടെ ഇടപെടുകയാണ് ഈ ഒരു വിഷയം എവിടെയാണോ ഇവൻ നോക്കുന്നത് അവൾ ശരീരം വെളിവാക്കി നടക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫിത്തനയുടെ ഭാഗത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം ഇറങ്ങുന്നത് കാരണം ഏതൊരു വസ്തുവിന്റെയും അസുൽ ഹലാലാണെന്നാണ് അൽ അസുൽ ഹില്ലുൻ ഏതൊരു വസ്തുവും ഹറാമാണോ ഹലാലാണോ ഏതൊരു വസ്തുവും അതിന്റെ തനതായ സ്വഭാവത്തിൽ അത് ഹലാലാണ് പിന്നെ ഹറാം ആവണമെങ്കിൽ ഷറൈന്റെ നിയമം വേണം നിങ്ങൾ വരി അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഹറാമിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല കാരണം ഹലാലിന്റെ വഴികൾ ഒരുപാടാണ് ഹറാമ് കുറച്ചുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു സുബാന വച്ചാലെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മുഹറമാത്ത് മഹ്സൂറ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഹലാലുകളല്ലേ ഒരുപാടുള്ളത് ഹലാലുകളാണ് കള്ളു കുടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻടോക്സിക്കൻസ് കുടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു മത്ത് പിടിപ്പി അതല്ലാത്ത എന്തെല്ലാം കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ട് എന്തെല്ലാം ജ്യൂസുകളുണ്ട് എന്തെല്ലാം വെള്ളങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഹലാലല്ലേ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹലാലുകളാണ് അതിനിടക്ക് ഹറാമായത് വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹറാമ് കുറവാണ് അള്ളാഹു ലിമിറ്റഡ് വിഷയങ്ങളെ ഹറാമാക്കിയത് ബാക്കിയെല്ലാം ഹലാലുകളാണ് ഹറാം എന്താണെന്ന് ഷറഹ് തെറിച്ചൻ പറഞ്ഞു തരും ഇന്നത് ഹറാമാണ് അപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനഹു വച്ചാല് മനുഷ്യൻ കണ്ണു ചിമ്മാതിരിക്കുകയും പെണ്ണ് അവരുടെ സൗന്ദര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം അവിടെ ഒരു ഫിത്തന വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ സാധ്യതയെ അള്ളാഹു താൻ അടക്കുകയാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ ോട് കണ്ണു ചിമ്മാൻ പറയണം അവരവരുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും പറയണം വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്ന് പറയണം കണ്ണു ചിമ്മാൻ പറയണം അങ്ങനെയല്ല ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താ കണ്ണു ചിമ്മണം പിന്നെ പറഞ്ഞ ഗുഹ്യസ്ഥാനം സൂക്ഷിക്കണം അപ്പൊ കണ്ണു ചിമ്മിയാലേ വ്യഭിചാരത്തിലേക്കുള്ള ചിന്തകളില്ലാതിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ വ്യഭിചരിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷേ വ്യഭിചാരത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിന്ത ആ മനുഷ്യന്റെ ആ മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിനിനെ മലിനമാക്കുകയോ ഇല്ലയോ മലിനമാക്കുകയാണ് അത്തരം ചിന്തകൾ അവനെ ശരിക്ക് വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹാനല്ലാ സുഹാനല്ലാ മുഗ്മിനീയങ്ങൾ കണ്ണു ചിമ്മിയാൽ അവന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനമായി സുറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹദീത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഹറാമിലേക്ക് നോക്കാതെ കണ്ണു ചിമ്മി പടച്ചവനെ ഇതിനേക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണു ഉടനെ ചിമ്മി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അതിലേക്ക് നോക്കാതിരുന്നാൽ മാധുര്യം അറിയുന്ന ഇബാദത്ത് അള്ളാഹു അയാൾക്ക് പകരം കൊടുക്കുമെന്ന് നബിയുന റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈവല്ലം പിന്നെ അയാൾ ചെയ്യുന്ന
മധുരമുള്ള നിസ്കാരം മധുരമുള്ള നോമ്പ് മധുരമുള്ള ദിക്കറ് മധുരമുള്ള ഖുർആാനോത്ത് ആ മനുഷ്യൻ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുമ്പോഴപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാകുമ്പോൾ ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും അള്ളാഹു സുബാന വത്താല കണ്ണ് ചുമ്മുന്ന ഓർക്ക് അത് നൽകുമെന്ന് അഷ്റഫ് അൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ണ് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് മാൻ ആണെന്ന് പറയും ബരീദ് അതാണ് ആ വിവരം എത്തിക്കുക കണ്ണിലൂടെയാണ് വ്യഭിചാരത്തിലേക്കുള്ള ചിന്ത മഹാനായ അഹമ്മദ് ഷൌഖി റഹ്മുല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു കവിതയുണ്ട് പ്രേമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ നദുറത്തുൻ അതൊരു നോട്ടമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കാണുമ്പോ ഒരു പുഞ്ചിരി ഫസലാം പിന്നെ ഒരു അസ്സലാം വലൈക്കും എവിടെ സലാം പറയാൻ പറ്റാത്ത ആളിനോടാൻ ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒരു ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഒരു ഹൗ ആർ യു ആദ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു പുഞ്ചിരി തുടങ്ങും ഫബത്തിസാമ ഫസലാമുൻ പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രീറ്റിങ്സ് അതിപ്പോ മെസ്സേജിലാകാറപ്പോ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് ആവാം വെർബൽ ആകാം എനിവേ പിന്നെ ഗ്രീറ്റിങ്സ് തുടങ്ങി ഫലാമുൻ പിന്നെ സംസാരമാകും പിന്നെ അത് ഫോണിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട സംസാരമാണ് ഫൗഇുൻ പിന്നെ പറയും നമുക്ക് ഇന്നാലിന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചൊന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഒരു സമയം അവർ നിശ്ചയിക്കും മൗഇത് ഒരു മീറ്റിംഗ് ടൈം ഫലി പിന്നെ അവർ കണ്ടുമുട്ടലായി ഇങ്ങനെയാണ് പ്രേമം നടക്കുക അതിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനു താല പറഞ്ഞുതരാ മനുഷ്യനിൽ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നൽകാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലം സ്വർഗമാണ് മിനിങ്ങളെ ജന്നത്തിൽ ഫിർദൗസ് തരാമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ് ലോകത്തേക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പരീക്ഷണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും ചില നേരം ആ അധ്വാനത്തിന് വലിയ റിവാർഡാണ് അള്ളാഹു തല നൽകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ കാഴ്ച പിന്നെ ഒരു പുഞ്ചിരി പിന്നെ ഒരു സലാം പിന്നെ ഒരു കലാം ഒരു സംസാരം പിന്നെ ഒരു സമയം വെച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് മീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് മൗഴിത് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കുക കാണാൻ ഒരു സമയം നിശ്ചയിക്കുക വലി കാവു പിന്നെ അവിടെ നിന്നും കൊണ്ട് പിന്നെ അവരെ എപ്പോഴും ഫ്രീക്വന്റ് മീറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് ഇത് പ്രേമത്തിന്റെ ഇബിലീസിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല കണ്ണു ജിമ്മാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് കണ്ണു ജിമ്മിക്കൊള്ളണം സുബാൻ അള്ളാഹ് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിൽ ജനിക്കുന്ന മക്കൾ സ്വലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളാകണം വിഭിചാരം അള്ളാഹു നിരോധിച്ചതിന്റെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരടയാളം അതാണ് ജാരസന്ധതികൾ പിറക്കാതിരിക്കാൻ അത് മാത്രമാണോ അല്ല ഒരിക്കലുമല്ല മനുഷ്യന്റെ ചാരിത്ര ശുദ്ധി എന്ന് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു തസ്കിയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്താനാണ് പക്ഷേ അതിന്റെ ഇടയിൽ വന്നു ഭവിക്കുന്ന അതിന്റെ ഒരു ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വ്യഭിചാര സന്തതികൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും വ്യഭിചാരം വ്യഭിചാരം തന്നെയല്ലേ അത് ഹറാമ് ഹറാമ് തന്നെയല്ലേ അള്ളാഹു സുബാന ഹോത്താൽ ഈ സമൂഹം ശുദ്ധമായ ഒരു സമൂഹമാകാൻ അള്ളാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ ജനിക്കുന്നത് തറവാടിത്തമുള്ള മക്കളാണ് തറവാടിത്തമുള്ള വാപ്പാക്ക് ജനിക്കുന്ന മക്കളാണ് ആ മക്കളെ വളർത്താൻ വാപ്പാക്ക് ഉത്സാഹം കാണും ആലിമ്യങ്ങൾ പറയാണ് മക്കളെ നോക്കി വളർത്താത്ത ആളുകൾ മക്കളെ തീർത്തും തർബീത്ത് ചെയ്യാതെ വിടുന്ന ആളുകൾ അവരെങ്ങനെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് വളരട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വാപ്പമാർ ആ മക്കൾ അവരുടേതാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് അലിമ്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് എന്റെ കുട്ടി തന്നെ ആണോ എന്നറിയാത്ത പോലെയാണ് ആ കളിയും മക്കൾക്ക് അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നില്ല അവരെ ശ്രദ്ധി മക്കളങ്ങട്ട് വളരെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ മക്കൾ നമ്മളെ വളർത്തുന്നില്ലല്ലോ മക്കളങ്ങനെ വളരെയാണ് എന്തോ ഒരു വളർച്ചയാണ് മക്കൾക്ക് നമ്മൾ വളർത്തുന്നുണ്ടോ അപ്പോ ഇത് എന്റെ കുട്ടിയാണ് ഇത് ഹലാലിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ചൊല്ലി നിഖാഹിൽ നിന്ന് ജനിച്ച മകനാണ് ആ കുട്ടിയെ വളർത്തേണ്ടത് എനിക്ക് കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് നാളത്തെ തലമുറയാണ് നാളെ എനിക്കുള്ള സമ്പാദ്യമാണ് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള സ്വത്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ വ്യഭിചാരിണികളാകരുത് പുരുഷന്മാർ വ്യഭിചാരികളാകരുത് ഇവിടെ ശുദ്ധമായൊരു സമൂഹം നിലനിൽക്കണം അതിനാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഈ അച്ചടക്കങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കൂ റസൂൽഹി സ്വല്ലാസ്ലമതങ്ങളോട് പറയുന്നു കുൽ അങ്ങ് പറയണം നബിയെ അള്ളാഹു താലാക്ക് നേർക്ക് നേരെ ിങ്ങളെ കണ്ണു ചിമ്മിക്കോളൂ എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞാ
ആ പറയുക എന്ന വാക്ക് എന്തിനാണ് അവിടെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി അള്ളാഹു നൽകുന്ന വചനങ്ങൾ അപ്പടി നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരലാണ് ആ കുൽ എന്ന വാക്ക് ഖുർആാനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണെങ്കിൽ അത് ഖുർആാനിന്റെ ഭാഗമാണ് ഖുർആൻ എന്നത് വെറും നിയമങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് ആ ബഹുമാനത്തോടു കൂടെ കാണേണ്ട കിച്ചാബാൻ എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് കുൽ എന്ന വാക്ക് ഒഴിവാക്കപ്പെടാതെ ഖുർആാനിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അള്ളാഹു ഇറക്കിയത് എന്ന് അലിമിയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു സുഹാനല്ലാ കുൽ അങ്ങ് പറയുക ഇത് അല്ല പറഞ്ഞതാ നിബിതങ്ങളോട് നിബിയേ അങ്ങ് പറയുക ആ ഒരു നിയമം മാത്രം തരലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് ആ നിയമം പറഞ്ഞാൽ പോരെ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാരും കണ്ണു ചിമ്മിക്കോളൂ എല്ലാരും കണ്ണു ചിമ്മണം ഇങ്ങനെ ഒരു ആജ്ഞയായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയാൽ മതി അല്ല നബിയെ അങ്ങ് പറയുക അത് കയാമ്പത്ത് നാൾ വരെ നമ്മൾ ഓതുന്നു എന്റെ തങ്ങൾ പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഞാനല്ല നിയമമുണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനല്ല നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിയമത്തിന്റെ ദാതാവ് അള്ളാഹു ആണ് ആ അള്ളാഹു എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറുക മാത്രമാണ് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇതാണ് ഒരു രസാലത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം റസൂർലാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് കൊല്ലിൽ മുമ്മിനീൻ മുമ്മിനീകളോട് പറയൂ നബിയേ യഹുന്നൂമിൻ അബുസ്വാരിഹിം എന്റെ യഹുന്നൂന അവര് കണ്ണ് ചിമ്മുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ യകുന്നൂന എന്ന് പറയണം പക്ഷെ യകുന്നു അവര് കണ്ണ് ചിമ്പട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൽപ്പനയാണ് ഒരു ഇമ്പറേറ്റീവ് ആണ് ആ വാക്ക് അതിനർത്ഥം കുൽ തങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ കണ്ണ് ചിമ്മും തങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ കണ്ണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് കൽപ്പിച്ചോളൂ ഇതാ അവർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു കൽപ്പനയുടെ ഷർത്തിന്റെ ജവാബാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നൂന് യകുന്നൂന എന്ന ന എന്ന വാക്ക് പറ അക്ഷരം പറയാതെ യകുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അറബ് മനസ്സിലാക്കുന്ന അറബ് ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ സൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി സൂചിപ്പിക്കാൻ പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കേൾക്കും എന്ന് അള്ളാഹു പറയാ കുൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി നബിയെ അവരംഗീകരിക്കും അതുകൊണ്ട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു ആ മന്ന നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിച്ചു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ താഴ്ച നൽകുമാറാകട്ടെ ോടാണ് അള്ളാഹുന്റെ കൽപ്പന എന്റെ അള്ളാഹു ഇലാഹാണെന്നും അവരുടെ ഹാലിക്കാണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന മുഗ്മിനീങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരത് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നബിയെ അങ്ങ് വിഷമിക്കേണ്ട അവർക്ക് പറഞ്ഞെടുത്തോളൂ മുഗ്മിനീങ്ങളോടാണ് അങ്ങ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഈമാനുള്ളവർ കണ്ണ് ചിമ്മുക തന്നെ ചെയ്യും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ ഷറൈന്റെ നിയമം ഇടപെടുന്നില്ല അത് ഒരു കർമ്മവുമായി ബന്ധിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം ഇടപെടും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാ നമ്മളൊരു പൂന്തോട്ടത്തിലൂടെ ഒരു പാർക്കിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നു അവിടെ പൂക്കളുണ്ട് ആ പൂ കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷം തോന്നി അതൊന്ന് വാസനിച്ചു കുഴപ്പമില്ല ആ പൂവ് നമ്മൾ പറിച്ചില്ല ഉപദ്രവിച്ചില്ല ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചു മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിപരമായ ഹവാജിസ് എന്ന് പറയും അതിന് അള്ളാഹുവിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അള്ളാഹു ചാല നമ്മൾ തടയുന്നില്ല ശരി നല്ല മണം എന്നാ പിന്നെ അതൊന്ന് പറിക്ക പറിക്കാൻ പോകുമ്പോ നിക്കണം പറിക്കല്ലേ അത് നിന്റേതല്ല നിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തുള്ളതല്ല നീ പറിക്കാൻ പാടില്ല അവിടെയാണ് ഷറ ഇടപെടുന്നത് അലി റലിയുള്ള കാണുന്ന കാഴ്ചയുടെ ഒന്നാമത്തെ കാഴ്ച അതിനല്ലാഹു നിങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കൂല പക്ഷെ അത് ആ കാഴ്ചയിലെ കാഴ്ചക്ക് പിറകെ കാഴ്ചയായി നിങ്ങൾ അതിനെ തുടർത്തിയാൽ അത് കുറ്റമാണ് കണ്ണു ചിമ്മണം അവിടെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഹറാമ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മൾ കണ്ണിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ കണ്ണ് തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ള തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അള്ളാഹു താല നൽകിയ വളരെ അത്ഭുതകരമായ എന്നാൽ ശരീരത്തിൽ വളരെ ചെറിയ എന്നാൽ ഈ ചെറിയ സാധനം കൊണ്ട് ഈ വലിയ ലോകത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവയവം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയത് കണ്ണാണ് അതിൽ പലതും വരും അത് നമ്മുടെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എന്നല്ല ഡയമെൻഷൻ പിന്നെയും കൂടും കണ്ണിനാകുമ്പോ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവാല ആ കണ്ണിലേക്ക് വന്നുപെടുന്നത് അവിടെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കണ്ടുപോയി ഉടനെ കണ്ണ് തിരിച്ചു കണ്ണ് ചിമ്മുക അതിലെ അതിന് അതിന് ആവർത്തിച്ചതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടപെടല്ലേ അവിടെ ഷറ ഇടപ
കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിന്തയായി പിന്നെ ഇബിലീസ് അത് താലോലിക്കുകയായി അതൊരു പ്രേമമായി വളരുകയാണ് ഇതിനൊക്കെ തുടക്കം വെച്ച് പിന്നെ അതൊരു വ്യഭിചാരത്തിലേക്കോ ആ ഹറാം തനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത ആ ഒരു പെണ്ണിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആണിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക്കോ ഹറാമായ രീതിയിൽ ശരീരമായി ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിലേക്കോ വളരുന്ന തരത്തിൽ ഈ ഒരു ചിന്ത വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നോക്കാൻ പറയുന്ന നോട്ടത്തിന് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കാതിരുന്നാൽ മതി അതാണ് നിയമമെങ്കിൽ അതൊരു സെൽഫ് ടോർച്ചറിംഗ് ആണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞൊരു സംഗതി അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലെങ്കിലോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നമ്മളൊക്കെ പറയും ഗൾഫിലൊക്കെ വന്നു പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെന്നാൽ ചിലപ്പോൾ സൗകര്യമൊന്നും മതിയാവില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ കണ്ട് അനു അറിയാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇതൊന്നും കാണാത്ത ജീവിക്കുന്ന ഏതോ കുഗ്രാമങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ദുന്യാവിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യം അവർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അവർക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് വിസിറ്റ് വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ആ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പമാണ് നമ്മളൊന്നും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ ലോകതൊന്നും അല്ല എന്തേ കണ്ടപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളായി കാണാത്തപ്പോൾ ചിന്തയില്ലല്ലോ എത്രയോ നമ്മുടെ വല്യപ്പമാരും വല്യമ്മമാരൊക്കെ ജീവിച്ചു പോയില്ലേ എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു ദുന്യാവെന്ന് കണ്ടത് കഞ്ഞിയും പൂളയും ചക്കയും കഴിച്ചവർ ജീവിച്ചു അവരുടെ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് മഹല്ല് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്തെങ്കിലായി അങ്ങനെ അവർ മരിച്ചു പോയില്ലേ എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ അനുഭവിച്ചോ ഇല്ല എന്തേ അവർ കണ്ടിട്ടില്ല അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ല ഒന്നും ഒരു അറിവില്ല അള്ളാഹു താന പറയാ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ് വലിയൊരു ആയുധമാണ് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടുപോയാൽ പിന്നെ ആഗ്രഹമായി മനസ്സിൽ അത് കിട്ടണം അത് തേടിപ്പിടിക്കണം എത്തിപ്പിടിക്കണം അവിടെ അള്ളാഹു നമ്മ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുന്നു വേണ്ട അത് നീ ചെയ്യല്ലേ നോക്കൂ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഇയ്യാക്കും കരുതി വെക്കണം വഴികളിൽ നിങ്ങൾ ചെന്നു പോയി ഇരിക്കരുത് പബ്ലിക് റോഡുകളിൽ പോയി ഇരിക്കരുത് നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ ഓവാല കമ്മിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വായി നോക്കി ഇരിക്കരുത് ഇയ്യാക്കും വൽ ജുലൂസ് ആലത്ത് ഇന്നിപ്പോ വഴികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഹൈവേന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇന്നിപ്പോ അല്ലേ ഷോപ്പിംഗ് മാളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പബ്ലിക് കയറി ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ആ എൻട്രൻസിൽ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പബ്ലിക്കിന്റെ പാസിംഗ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കുക അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അത് വേണ്ട എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു നബിതങ്ങളെ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഞങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും കൂടിയിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ഇരുത്തത്തിലാണ് നബിയെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടാതെ കഴിയില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വർത്തമാനം പറയാനൊക്കെ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇരുന്നേ പറ്റൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഇരുത്തത്തെ പറ്റിയല്ല കേട്ടോ അവർക്ക് അന്ന് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇതേ മാർഗമുള്ളൂ അവർ കൂടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അതിൽ ഇപ്പോൾ റോഡിന്റെ സൈഡായിരിക്കും എന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നേ പറ്റൂ എങ്കിൽ വഴിക്ക് ചില ഹക്കുകളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം വഴിക്ക് ചില ഹക്കുകളോ ആ നിങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് ചില ഹക്ക് ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കണം ഒമാ ഹക്കൊത്തൊരീക്കുള്ള മതങ്ങളെ വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഹക്ക് എന്താണ് വഴിക്ക് ഹക്കോ അതെ ബസരി ഒന്ന് കണ്ണു ചിമ്മണം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ പോകും കണ്ണു ചിമ്മണം ഫുൽ അതാ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു വഴിയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നീക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ നീക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് എന്തേ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഐ വിറ്റ്നസ് ആണ് നിങ്ങളോട് നോക്കി നിന്ന് കാണുന്ന ആളുകളല്ലേ ഒരു മുള്ള അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു കുപ്പിച്ചില്ലുണ്ട് ഒരു ടയർ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒഴിവാക്കണം എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നേ പറ്റൂ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് വഴിയുടെ അവകാശങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ണു ചിമ്മണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒക്കെ ഫുൽ അതാ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ അത പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി കൊടുക്കണം യാത്രക്കാർക്ക് പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ സലാം വലയക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ വലയക്കും സലാം എന്ന് സലാം മടക്കിയേ പറ്റൂ ഞങ്ങളിത് കുറെ നേരായി സലാം അടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല ഇരിക്കല്
നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണം തിന്മ കൊണ്ട് വിരോധിക്കണം അഞ്ച് ഹക്കുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഹൽദുൽ ബസർ കണ്ണു ചിമ്മാന്ന് പറഞ്ഞത് ലോകത്ത് മുഹ്മിന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ആവശ്യമാണ് നോട്ടത്തെ മറ്റൊരു നോട്ടവുമായി നിങ്ങളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യരുത് നിനക്ക് ഒന്നാമത്തേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ നോട്ടം നിനക്കുള്ളതല്ല ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ തമാശയിലൊക്കെ പറയും ഒരു നോട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് നോക്കുക ഞാൻ മുറിക്കണില്ല അതൊരു മണിക്കൂറായിട്ട് നോക്കുക നെതറെന്ന് പറഞ്ഞ സെക്കൻഡിന്റെ പകുതി മതി അതൊരു നെതറത്താണ് അതിനെ നീ തുടർത്തല്ലേ കണ്ടുപോയി അതിനെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കൂല പക്ഷെ ഇനി നോക്കല്ലേ ഇനി നോക്കല്ലേ സുഹാനല്ലാഹുന്റെ പറയുന്നു നോക്കണം ഒരു സംഭവം കൂടെ ഒരു യുദ്ധത്തിലാണ് യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു പെണ്ണ് അവരുടെ മുഖം കണ്ട് തുറന്നു അവരുടെ ശരീരം വെളിവാക്കി കണ്ടുപോയി യുദ്ധത്തിലാണ് യുദ്ധത്തിലാണ് ഒരു പെണ്ണ് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഒരു പെണ്ണ് പക്ഷെ അവരുടെ മഹറമല്ലാത്തൊരു പെണ്ണ് അങ്ങോട്ട് കശ അവരുടെ മുഖം കണ്ട് വെളിവാക്കി കൊടുത്തു അവരുടെ ശരീരം കണ്ടു ബഹുമാനപ്പെട്ട വസുവാന്തങ്ങൾ കണ്ണിനൊരു അടി കൊടുത്തിട്ട് കണ്ണങ്ങൊണ്ട് വീർത്തു പൊട്ടാറായി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ കൂട്ടുകാരൻ അബൂ മുസലാശേരി ഹൃദയ അവന് കൂടെ ഉണ്ട് അവര് ചോദിച്ചു ലലം തായിനക്ക് എന്റെ കണ്ണിനോട് നിങ്ങൾ ഉലുമ ചെയ്തോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് സ്റ്റിഗ്ഫാർ ചെയ്ത് തോപ്പ് ചെയ്ത് മടങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ മുസ്ലിം അഷ്ഹരി അലി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇപ്പൊ കണ്ണിനെ കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചത് എന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ കണ്ടുപോകുന്നൊരു കാഴ്ച അത് കണ്ണിനുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കിയോ എങ്കിൽ ഈ കണ്ണിനെ നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ണിന് കാഴ്ചയെ തുടർത്തിയില്ലല്ലോ കണ്ടുപോയതല്ലോ അതിന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിച്ചോ നിങ്ങളെ എന്ന് അബു മുസ്ലിം അലി അള്ളാഹു പറയും വലിയ മഹാന്മാർ ഉമ്മിനിങ്ങളെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ണുണ്ടാവോ നീ ചടക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഒന്ന് കണ്ടുപോയ ഹലാല് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാഴ്ചയിൽ കണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ച പിന്നെ നോക്കിയിട്ടില്ല അതിന് പ്രാശ്യത്തം ചെയ്ത കണ്ണിനൊരു ഇടി കൊടുത്തിട്ട് കണ്ണങ്ങൾ പൊട്ടാറെ കണ്ണങ്ങൾ വീർത്തു വന്നു മഹാനായ ഔസായ റഹ്മുല്ല പറയുന്നുണ്ട് ഈ റസുവാൻ അലി അള്ളാഹു ശരീരം വല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെടുത്തിയ മഹാനായിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഫലം യൽഹുഹു അവര് വഫാത്താകുന്നവരെ പിന്നെ ചിരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇമാമുൻ ഔസായ റഹ്മുല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിരിച്ചിട്ട് എന്തേ പഠിച്ചവനെ ഞാനത് കണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുവോ സുഹാനല്ലാ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളിലേക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാനും ആലോചിക്കാനുമാണ് പറയുന്നത് സുഹൈഹി മുസ്ലിം കണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ച പെട്ടെന്നുള്ള നോട്ടം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നബിതങ്ങളെ അതെന്താണ് പറ്റുവോ എന്തിന് കുറ്റമുണ്ടാകുവോ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കോ പെട്ടെന്ന് റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്ക പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും കാണാത്തത് എഴുതാത്തത് കാണേണ്ടി വന്നു എന്ന് വിചാരിക്ക അതിന് കുറ്റമുണ്ടോ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ണ് തിരിക്കണം എന്ന റസൂല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എന്നോട് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇനി അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ മുമ്മിനിങ്ങളെ ഇമാം ഷാബിർ അലി അള്ളാഹുന് പറയുന്ന വാക്ക് വലക്കത് ഇമാം ഷാബിർ അലി അള്ളാഹുന് കറാഹത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കറാഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒഴിവാക്കിയാൽ കൂലി കിട്ടും ചെയ്താൽ കുറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹ് അത് ഇഷ്ടമല്ല എന്താണ് കറാഹത്ത് അൻയുദീമർ റജുലു ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കാതെ നോക്കുക ഇല ഇബിനത്തിഹി പ്രായപൂർത്തിയായ തൻ്റെ മകളിലേക്ക് ഔ ഉമ്മിഹി തൻ്റെ ഉമ്മയിലേക്ക് ഔ ഉഹ്തിഹി അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ സഹോദരിയിലേക്ക് അങ്ങനെ നോക്കുക അത് വേണ്ട എന്തേ നമ്മൾ പറയണ്ടല്ലോ പത്രത്തിൽ നടക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഈ സദസ്സിനെ മല്ലപ്പെടുത്തണ്ടല്ലോ പിശാച്ച് വരും അത് കറാഹത്താണെന്ന് ഇമാമുന ഷബി റഹ്മഹുല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഞാൻ എൽമ് കൈമാറുകയാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല യുതി ഇങ്ങനെ തുറിച്ചു നോക്കുക അത് വേണ്ട 
സ്വന്തം ഉമ്മയാണ് പെങ്ങളാൻ സ്വന്തം പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ മകളാൻ എന്നാൽ പോലും വാപ്പക്കത് കറാഹത്താണ് നിമാമന ഷാബി റതി അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് ശഹുവത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകും ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ആ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളത് പറയണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വഴികളിലേക്ക് ചെന്നു ചേരാം ഞങ്ങളുടെ ഔറത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് അനുവദിക്കപ്പെടാത്തത് ഞങ്ങളുടെ ഔറത്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് ഒരാൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കാണാൻ പറ്റാത്തത് എന്താണ് നമുക്കൊക്കെ ശരിക്ക് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ട ഒരു ഹദീഫാണ് ഒരു ആശയമാണ് ഈ പറയുന്നത് റസൂർഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞു നിന്റെ ഔറത്ത് നീ സൂക്ഷിക്കണം ഇല്ലാമിൻ സൗജത്തിക് നിന്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്നൊഴികെ നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നിന്റെ ഔറത്ത് കാണാം ഔമ മലക്കച്ച് യമീനുക്ക് അടിമ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം അടിമ സ്ത്രീ ില്ല ഭാര്യ മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ നിന്റെ ഔറത്ത് നിനക്ക് വെളിവാക്കാം കാല ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പുരുഷൻ മറ്റൊരു പുരുഷന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുമ്പോ പുരുഷൻ ഒരു പുരുഷന് മറ്റൊരു പുരുഷന്റെ ഔറത്ത് കണ്ടാൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ നബിയെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു പുരുഷനും പുരുഷനും കൂടെയാണ് ഒരു പുരുഷന്റെ ഔറത്ത് മറ്റൊരു പുരുഷനാണ് അരികത്തുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പബ്ലിക് ബീച്ചിലേക്ക് കുളിക്കാൻ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക മുട്ടുപൊക്കലിന്റെ ഇടയിലുള്ളത് എന്താണ് ഔറത്താണ് അവിടെ പുരുഷന്മാർ മാത്രം കുളിക്കുന്ന സ്ഥലമെന്ന് വിചാരിക്കുക പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പോകട്ടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റുമോ മുട്ടുപൊക്കിനെ ട്രൗസർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷേ മാബൈന സുറത്തി വർക്കുബ മുട്ടുപൊക്കലിന്റെ ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഔറത്താണ് കാൽ മുട്ടുവരെ ഔറത്തല്ലേ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ നിവിധങ്ങൾ ഇതിന്റെ വിധി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു ചോദിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ തനിയായികളെ കൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാസ്ലം തങ്ങളുടെ സുഹാബത്തിനെ കൊണ്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് നോക്കാതെ നിനക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നീ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പുരുഷന്റെ അവർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതുപോലും നീ നോക്കല്ലേ എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാസ്ലം കുൽത്തു ചോദ്യകർത്താവ് പറയാണ് എന്നാ പിന്നെ നിബിതങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരൂ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരാൾ ഒറ്റക്കാണ് ഒരു റൂമിൽ ഒറ്റക്കാണ് എന്നാ പിന്നെ തുണിനെ കഴിച്ചിടാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് ചോദ്യം ആരും കാണാനില്ല എന്നാ പിന്നെ അവർത്ത് കണ്ട കുഴപ്പമുണ്ടോ ചോദ്യം ജനങ്ങളെക്കാളും ലജ്ജിക്കേണ്ടത് നീ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നല്ലയോ എന്നാലൊരു തുണിയെടുത്തിട്ട് മറച്ചിട്ട് ട്രൗസർ മാറ്റിയാൽ മതി പാൻസ് മാറ്റിയാൽ മതി ഒരാൾ ഒറ്റക്കാണ് എന്നാ പിന്നെ എന്നാലും വേണ്ട നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നും ഉടുക്കാതെ കുളിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അങ്ങനെ അത് ഉടുത്തിട്ട് ശരീരം മറച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ഹമ്മാമിലേക്ക് പബ്ലിക് ബാത്റൂമുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നൊരു കാലമാണ് അന്ന് ഷാമിൽ അന്നത്തെ സിറിയയിലും ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ മദീനയുടെ ചില ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മൾ സ്പാ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മസാജ് സെന്ററുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുമായി തുലനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഗതി അന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരതിൻ്റെ പേര് വെച്ചത് ഹമ്മാം എന്നാണ് ടോയ്ലറ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ ഹമ്മാം എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഹമ്മാം അതല്ല ഇൻഷാല്ല അതിന് ചില നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പാടില്ലെന്ന് പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ഗൗരവം വരുത്തുന്ന ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ കുർത്തുബി റഹ്മഹുല്ലാഹു താല തന്നെ പറ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് കാര്യം ഇത് പാലിക്കുന്നവർക്ക് പോകാം ഒരു ഒഴിച്ചില്ല് പോകുക എന്ന് വിചാരിക്കാം അവർത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒഴിച്ചിലിന് പോകാൻ പറ്റുമോ ഒരു മസാജ് ഒരു ബോഡി മസാജ് ഉണ്ട് ഫ്രീ കൂപ്പൺ ആണ് ഓടി ചെല്ലണ്ട നമുക്ക് പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോ നമ്മൾ പുരുഷന്മാർ മാത്രം പെണ്ണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു പെണ്ണിന് മറ്റു പെണ്ണിന് അവിടെ അവർത്ത് കാണി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഇൻഷാല്ല തൊട്ടടുത്ത ആയത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് അവിടെ അത് പറയാം അപ്പോ ഇതാണ് റബ്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു ചെല്ലും പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വസ്ത്രം അഴിയാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വസ്ത്രം ഒരു വസ്ത്രം മാറാൻ അവിടെ സ്ഥലമില്ല നമ്മൾ
നമ്മൾ റസൂലി സ്വല്ലാഹു സ്വല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഔറത്ത് കണ്ട് വെളിവായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിശാച്ച് വരും അവിടെ പിശാച്ച് വരും അതുകൊണ്ട് ഔറത്ത് വെളിവാകുന്നൊരവസ്ഥ വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ ബിസ്മില്ലാഹി എന്ന് പറയണം അത് പിശാച്ചിൽ നിന്ന് അവൻ മറയാണെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല ബിസ്മില്ല ഒരവസരം നമുക്ക് ഒരിറ്റ ഡ്രസ്സേ ഉള്ളൂ അണ്ട് വേറെ ആരുമില്ല നമ്മൾ എവിടെയോ എങ്ങനെയൊക്കെ സങ്കല്പിച്ചോളൂ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എത്തുന്നു നമുക്ക് മറഞ്ഞ് ഒരു മറ പിടിക്കാൻ ഒരു വസ്ത്രമല്ല നമ്മൾ നഗ്നരായി വന്നിട്ട് വസ്ത്രം എടുക്കുക ഉടനെ പറയണം ബിസ്മില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉടുത്ത വസ്ത്രം അഴിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ട് ബാത്റൂമിലേക്കോ കടക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക നഗ്നത വെളിവായി പോകുന്ന ബിസ്മില്ല എന്ന് ഉടനെ പറയണം എന്നിട്ടേ വസ്ത്രം അഴിയാവൂ എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാ ഇതൊക്കെ ഒറ്റക്കായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹുലെ റസൂൽ പറയാം അള്ളാഹുനെ ലജ്ജിക്കണ്ടേ അള്ളാഹുനെ ലജ്ജിക്കേണ്ടയോ എത്രത്തോളം ഹദീത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് റക്കീബ് അത്തീദി എന്ന മലക്കുകൾ മനുഷ്യന്റെ കൂടെയുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റക്കായാലും നമ്മൾ ഒറ്റക്കല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഒറ്റക്കായാലും ഒറ്റക്കല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റക്ക് നിഷ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യനും സലാം കൂട്ടുമ്പോ പറയുന്നത് എന്താ ആ ഒരു പറഞ്ഞ മീം വല്ലാത്ത അർത്ഥമല്ലേ അറബിയിൽ അസ്സലാമു അലൈഖ എന്നല്ലോ അസ്സലാമു അലൈഖും ആരോടാണ് അസലാം പറയുന്നത് അസ്സലാമു അലൈക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും സലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിസ്കാരം പൂർത്തിയാവുന്നത് ആരോടാണ് അസലാം നമ്മുടെ കൂടെ മലക്കുകളുണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ മലക്കുകളിൽ റക്കീബ് അലിഹി സലാം അവരുടെ കൂടെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് കാവലിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു നിയമിക്കുന്ന അള്ളാഹുന്റെ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെയുള്ള സലാമാൻ അസ്സലാം വലൈക്കും അവരുമൊക്കെ സലാം മടക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒച്ചക്കല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ലജ്ജ വേണം ഇസ്തിഹയാഹ് വേണം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ലജ്ജിക്കണം എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം ആയിഷ ബി റതി അള്ളാഹുന്നെ പറയാൻ മഹദ് റതി അള്ളാഹുഹയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ മസലകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ആയിഷ ബി റതി അള്ളാഹുഹയാണ് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ പല മസലകളും ആയിഷ ബി റതി അള്ളാഹു കുളി വാജുപാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്തൊക്കെ ജായിസാണ് എന്തൊക്കെ ജായിസ് അല്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഉമ്മ ആയിഷ ബി റതി അള്ളാഹുഹയാണ് അവർ പറയാണ് ഇത് സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിൽ മുസ്ലിമിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ബിമാൻ അൽ ഹദീസ് ഇത് സൊഹീഹിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഹദീസ എന്താ ഞാൻ നിബിതങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് കണ്ടില്ല നിബിതങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്നും അത് കണ്ടിട്ടില്ല ബാക്കി വിഷയം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ പരിപൂർണമായ ഒരു അങ്ങേയറ്റം സംസ്കാരം പച്ചയെ കുത്തൊലിച്ചു പോകുന്നൊരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പരിപൂർണമായ മൂർത്തിമദ്ഭാവത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉയരാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നാട്ടിലും ഒക്കെ സിത്തറും മറയും ഹെഫുനും ഹെസ്സിനും അള്ളാഹു സുബാന ഹോസാല നൽകുമാറാകട്ടെ ചെയ്യുകയാണ്